ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பிரண்ட் தமிழா குரூப் டி கொஸ்டின் பார்த்துட்டு வரோம் லாஸ்ட் இயர் நடந்த கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து அடுத்து வர ஆர்ஐபி ஜே என்டிபிசிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தான் ஸோ நேற்று வந்து இருபத்தி ஒம்பது கொஸ்டின் பார்த்தோம் இது வீடியோ பார்ட் டூ இன்றைக்கி கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எண்ணூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட கார் ஒன்று மணிக்கு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது அதன் பிரேக்கை பயன்படுத்திய பின்பு நிற்பதற்கு ஐந்து வினாடிகள் ஆகின்றது அப்படியானால் பிரேக் பயன்படுத்தும் விசையின் அளவு எவ்வளோ அப்படின் எத்தனை நியூட்டன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கேள்வி ஓகே அப்போ அது வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்துட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் டைப்பான அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டி ஏ மாஸ் இன்ட் அக்சலரேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் அந்த ஃபிசிக்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிறிஸ்டின்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் குரூப் டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஸோ பெரிய அளவுக்கு இல்லை சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஸோ லாஸ்ட்டு என்டிபிசியில் அந்தளவுக்கு எதுவும் பெருசாக வரல ஆனால் இந்த தரவை வந்து கண்டிப்பாக வரும்னு எதிர்பார்க்கல ஏன்னா குரூப் டி ஏஎல்பியில் என்ன கேட்டாங்களோ அதே தான் இந்த தரையும் வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே சிலம்பஸ் தான் சிபிடி ஒன்றுக்கு ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஸோ சேம் பேட்டர்ன் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா எஃப் ஈக்வல் டு எம்இன் டிஏ ஓகே ஃபோர்ஸ் பிரேக் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு எஃப் ஈக்வல் டு எம்இன் டிஏ இந்த ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா அக்சலரேஷன் இந்த அக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது நிற்கிறதுக்கு அப்போ பிரேக் வந்து நிற்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுதுன்னா அந்த வந்து ஃபிசிக்ஸில் சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டார்டிங் டைம் வந்துட்டு அஞ்சில் வந்துட்டு ஜீரோ வரைக்கும் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அக்சலரேஷன் வந்து ஸ்பீடு வந்துட்டு தொண்ணூறில் வந்துட்டு ஜீரோ ஆகிறக்கு எவ்வளோ நேரம் அப்படி எடுப்போம் ஸோ அது வந்து ஒரு டீப் கால்குலேஷன் மாதிரி போகும் அது வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுத தவையில் நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஆகலை அதாவது தொண்ணூறு இப்போ வந்துட்டு எண்ணூறு இன்ட்டு அக்சலரேஷன் வந்துட்டு நைன்ட்டி டிவைட் பை ஸோ வந்துட்டு அஞ்சு ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த நைன்ட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து கிலோமீட்டரில் இருக்குது அதை வந்து மீட்டர் பர் செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா நைன்டி அப்படிங்கிறது ஸோ என்ன ஆகும்னா நைன்டி நைன்டி இன்டு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் வரும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் ஹவருங்கிறது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டியாக மாறிடும் ஓகேவா அப்போ அதை வந்து அடிச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோ போயிடும் ஹண்ட்ரடுக்கு சாரி தௌசண்ட்லாம் போயிடும் ஓகே அப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு முப்பதாயிரம் டூ ஆயிரம் அதே மாதிரி இதை மறுபடியும் அடிச்சிங்கன்னா டூ ஆயிரம் ஸோ ஃபோர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆரம்னா ஸோ அந்த நைன்ட்டி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தை நீங்கள் வந்து மீட்டர் பர் செகண்டை மீட்டர் டிவைட் பை வினாடியாக மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு வினாடி இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து வினாடியில் தான் இருக்குது ஸோ அதை கவுண்ட் பண்ண தேவையில்ல ஸோ அப்போ அஞ்சு வினாடி ஆகும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் தான் வந்துட்டு நாலாயிரம் நியூட்டன் அதாவது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ ஓகே மாஸ் இன்ட்டு அக்சலேஷன் மாஸ் வந்து கிலோகிராமில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் ஓகே அடுத்து அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நியூட்டன் லா டு நாட் ஹோல்டு குட் பா ஃபார் பார்ட்டிகல்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் வித் ஹை வெலாசிட்டி மூவிங் ஸ்லோலி மூவிங் வித் வெலாசிட்டி கம்பேர்ஃபல் டு த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது லா நியூட்டன் மொத்தம் மூணு லா இருக்குது அட் ரெஸ்ட்டுக்கான லா சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி மூவிங் வித் ஹை வெலாசிட்டி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொருள் லா லா டூன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்லோலினா அதுவும் ஓகே நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொருள் ஸோ ஒரு ரெண்டு பொருளை வந்துட்டு அது கைனட்டிக் எனர்ஜி மாதிரி இது வருது ஸோ இது தான் வந்து கண்டிப்பாக வராது நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னால நீங்கள் வந்து டீப்பாக பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டையும் நம்ம வந்துட்டு இதில் நான் வந்து மேக்ஸிமம் இதில் வந்துட்டு ரீசனிங் ஆப்டெட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கான்சென்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸை வந்து நீங்கள் இன்னும் டீப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்த ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் கண்ணாடியின் எம் என் வரிசையில் வைத்திருக்கும் போது பின்வரும் படத்திற்கு உருவாக்கக்கூடிய பிரதிபலிப்பு பிம்பத்தின் சரியானதை தேர்ந்தெடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஜூம் பண்ணிடுவோம் அப்போ தான் தெளிவாக தெரியும் ஸோ இது வந்து கண்ணாடி வச்சுருக்காங்க கண்ணாடியிலேருந்து இந்த பொருளை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி இங்கே அதாவது ஒரு ஆள் வந்துட்டு இப்போ நிற்கிறாங்க அப்படின்னா
ஸோ இதே மாதிரி வாட்டர் இமேஜஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் வாட்டர் இமேஜஸ்க்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஓகே அதையும் நீங்கள் வந்து வாட்டர் இமேஜ் வரும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு சராசரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டூ எக்ஸ் செவன் த்ரீ ஒய் நைன் சிக்ஸ் என்ற தகவலின் சராசரியானது ஆறு ஆகும் இதில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் நிலையானதாக இருக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆனது மாற்றப்படுகிறது ஒய்க்கு பதிலாக அதே மாதிரி ஒய் ப்ளஸ் த்ரீயாக மாற்றப்படுது அப்போ வந்து சராசரி வந்து ரெண்டாக மாறுது ஓகே ரெண்டாக அதிகரிக்குது ஆக்சுவலாக இதில் சம் கரெக்ஷன் இருக்குது இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் கரெக்டாக இருக்குது அப்படி என்றால் எக்ஸின் மதிப்பு எவ்வளோ என்று கண்டுபிடிக்கவும் ஓகேவா அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை வந்துட்டு மொத்தம் ஆறு எத்தனை நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் ஏழு நம்பர் ஓகே அப்போ ஏழு நம்பருக்கான சராசரி வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஓகே ஃபார்ட்டி டூ இதில் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் மீதி நம்பரையெல்லாம் கூட்டி எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ கூட்டும்போது டூ ப்ளஸ் செவன் நைன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட் ஒன் டுவெண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபை ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் வரும் இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி டூவில் டுவெண்ட்டி செவன் போயிடுச்சுன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் ஸோ அடுத்து இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இதே இதில் வந்துட்டு ரெண்டு அதிகரிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சராசரி வந்துட்டு ரெண்டு அதிகரிக்கிறது ஏன்னா எக்ஸுக்கு கூட த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுது அதே மாதிரி ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகும்போது கண்டிப்பாக சராசரி அதிகரிக்கும் இல்லையா அப்படி அறி அதிகரிக்கும் போது இதே ஃபார்ட்டி டூ தான் இருக்கும் இதே ஃபார்ட்டி டூ வந்து இருக்காது கண்டிப்பாக ஏழு நம்பர் வந்துட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் டூ வந்து எயிட் ஆயிரும் சராசரி அப்போ சராசரி வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ஸோ ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் இதே மாதிரி இந்த இருபத்தி ஏழை கழிக்கும் போது டோட்டலாக வந்துட்டு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஸோ ஒம்பது இங்கே வந்துட்டு என்ன ஆகுன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ போஷனால் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வந்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கும்போது என்ன கிடைக்குன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா ஏன்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ அந்த ஃபோரை மறுபடியும் நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இங்கே வந்து ஒய் ஓகே ஃபோர் ஆகும் மறுபடியும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா மைனஸ் ஃபோர் ஆகும் அப்போ என்னென்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ வந்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ கழிச்சிருவோம் இதை கழிச்சிருவோம் ஸோ இங்கே வந்து பத்து கிடைக்கும் ஸோ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ என்ன எக்ஸு கேட்குறாங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஆன்சர் ஃபைவ் கிடச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போகலாம் சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் தெளிவாக படிக்கும் பொழுது ஈஸியாக வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ரயில் கொஸ்டின் ஸோ ரயில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இன்ன வரைக்கும் நிறைய பேர் படிக்காமே இருப்பாங்க அதாவது நான் பிகினர்ஸுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அது வந்து சில குழப்பங்கள் வரனால அது வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நான் ரயில் இப்போ வந்து கான்செப்ட் போய் பார்க்கல அப்படிங்கிறவங்க நான் மேலே கார்டு கொடுத்துருப்பேன் லிங்க் வரும் மேலே ஸோ அந்த லிங்க்கை போய்ட்டு ரயில் எல்லா டைப்பும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் வந்து இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அதாவது இது வந்து ஒரு ரயில் ஓடிட்டுருக்கு அந்த ரயில் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இதுதான் ஃப்ளாட்ஃபார்மு அதாவது அந்த ரயில் வந்துட்டு ஃப்ளா ஃப்ளாட்ஃபார்மை கடக்க கடக்கும் அந்த ஃப்ளாட்ஃபார்ம் வந்து ஃபுல்லாக கலக்கணும் கடக்கணும் ஆக்சுவலாக ரயில் வந்து ஒரு ஒரு நீளமாக இருக்கும் அந்த ரயில் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஃப்ளாட்ஃபார்மை கடந்தால் தான் அந்த ரயில் வந்து கடக்க எடுத்துக்கூடிய நேரம் ஓகேவா அப்போ ஃப்ளாட்ஃபார்மோட தூரம் எவ்வளோ அப்படின்னா அதாவது நீளம் வந்து நானூற்றி பத்து மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ரயில் வந்துட்டு இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த ரயில் வந்துட்டு இது ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணால் தான் இது வந்து க்ராஸ் பண்ண நேரம் சொல்லுவோம் அதாவது அந்த ஃப்ளாட்ஃபார்மை இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த முனை வந்து இந்த முனை ஃபுல்லாக போயிடுச்சுன்னா இந்த முனை ஃபுல்லாக வெளியே போக வரைக்கும் அப்படி பண்ணும்போது இந்த ரயிலோட லென்த்தும் வந்து ஆட் ஆகும் இல்லையா அந்த லென்த் வந்து ப்ளாட்ஃபார்ம் லென்த்தும் அந்த ரயிலோட லென்த் ரெண்டையுமே கடக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பேசிக் கான்செப்ட் படி அப்படி தான் வரும் ஸோ அப்படி வரும்பொழுது இது வந்துட்டு இந்த டோட்டல் நமக்கு வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்னென்னா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதில் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரயிலோட நீளம் ப்ளஸ் அந்த பிரிட்ஜு பாலத்தோட நீளம் டைம்ங்கிறது ரய
ஃபிஃப்டி பை டிவைட் பை த்ரீ வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டன் டிவைட் பை முப்பது செகண்டில் கிடக்குது அது வந்து என்ன வேணா ஸோ அறுபத்தி ஆறு ஸோ அதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுதிடுறேன் மறந்துட்டேன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை சாரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இங்கே வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு இதை அடிச்சிங்கன்னா டேரக்டாக டூ ஆயிரும் ஸோ மேலே வந்துட்டு அதேமாதிரி இங்கே ட்வெண்ட்டி பண்ணிட்டோம்னா இதை வந்துட்டு இப்போ லெவன் ஆயிரும் ஓகே ஸோ லெவன் ஆயிரும் மேலே போயிட்டிங்கன்னா இந்த தௌசண்டை வந்து டுவெண்ட்டில் அடிச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஆயிரும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் டென் கழிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா என்ன வருதுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி வருது ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் இது ஒரு பேசிக்கான டைம் அண்டு சாரி ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு பாலைவன தாவரங்கள் டேஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு அடர்த்தியான மெழுகு போன்ற பூச்சி மேற்தோல்கள் காணப்படுகிறது கியோட்டின் அப்படின்னு நான் வந்து சயின்ஸில் படிச்சுருப்போம் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஈஸியான கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு மீட்டர் நிலமும் பத்து மீட்டர் அகலம் உள்ள ஒரு ஹாலில் தரையை கட்டுவதற்கு செங்கல் வச்சு வச்சு கட்டுறாங்க அதாவது இப்படி வந்துட்டு ஹால் இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஹால் அடித்தளம் இருக்குது பதினாறு மீட்டர் நீளம் பத்து மீட்டர் அகலம் இருக்குது இதில் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு செங்கலாக வச்சு வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு வராங்க அது மாதிரி ஃபில் பண்ணிட்டு வரையில் இது வந்து எத்தனை செங்கல் பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க செங்கல் வந்துட்டு செங்கலோட அளவும் சொல்லியிருக்காங்க இருபது சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது அதோடய நீள அகலம் ஓகே ஸோ இங்கே நீள அகலம் தான் மேட்ரு ஸோ அப்படிங்களா நம்ம வந்து என்ன வரும்னா பொதுவாக வந்துட்டு இது வகுத்துட்டாகவே வந்துடும் அதாவது மீட்டர் இது வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இது வந்து மீட்டரில் இருக்குது அப்போ வந்துட்டு இங்கே கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எத்தனை தேவைப்படும் கொடுத்துருக்காங்க செங்கல் தான் தேவைப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்துட்டு பதினாறு இன்ட்டு பத்து நூற்றி அறுபது இது வந்து நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிறது ரெண்டு மீட்டர் அதாவது பதினாறு மீட்டர் பத்து மீட்டர் அப்படிங்கிறது மீண்டும் வந்துட்டு நம்ம அதை சென்டிமீட்டராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக நூறு இன்ட்டு நூறு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு நூறு போடணும் ஸோ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட் ஹண்ட் டன் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு அதாவது இதை தான் வகுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ செங்கல் தேவைப்படும் தெரியும் ஓகேவா ஸோ டென் அப்படிங்களா இது போயிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி அப்படிங்களா இது வந்து எட்டாயிரும் ஓகேவா ஸோ இதை மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஓகே எட்டு ஓகே இங்கே வந்து டுவெண்ட்டியால் பார்க்கணும் இங்கே எட்டு வந்துடும் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ போயிடும் அப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் இருக்கும் எயிட் தௌசண்ட் சரியா இந்திய மாநிலத்தில் எது அரசு வேலைக்காக அனாதைகளுக்கு ஒரு சதவிகித இடஒதுக்கீடு செய்தது இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்போது கேட்கப்பட்ட ஒரு நடப்பு நிகழ்வுன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளா மகாராஷ்டிரா அப்போ கேட்டது ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் தேவையில் நீங்கள் இப்போதைக்கு இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் படித்தா போதும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் ரயில்வே இருக்க முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் படித்த போது சிலபஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் கவர்மெண்டோட அறிக்கைகள் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பேங்க் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக படிக்க தேவையில்லை ஸோ பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க அதை படிச்சுருந்தாவே இது போதுமானதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி டென் சொல்லியிருக்காங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கு படத்தில் காலியான இடத்தில் இது வந்து ஒரு அனாலஜி மாதிரி ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபிகர் கம்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சதுரத்துக்குள்ளே வட்டம் போட்டிருக்காங்க அது அதே சதுரம் வந்துட்டு உள்ளே போயிடுச்சு வட்டம் வழி வந்துடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போயிட்டு உள்ளே வந்து வந்துடும் ஸோ வெளியே அவுட்டர் வந்து டாட் டாட்டாக வரும் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும்னா வெளியே சதுரம் வரும் டாட் டாட் வரும் உள்ளே வந்துட்டு முக்கோணம் வரும் பி கேள்வி படங்களில் தொடர் நிறைவு செய்யும் விருப்ப தேர்வு படத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து இந்த மார்க்கை வந்து நீங்கள் வெட்டக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அனலைசிஸ் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபிகர் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு போயிடுச்சு அதாவது இப்படி போய் வந்துருச்சு ஓகே அடுத்து என்ன ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் அது வந்து இப்படி வந்துருச்சா மீண்டும் என்ன ஆகிருக்குன்னா இந்த கூட்டல் குறி இந்த கூட்டல் குறி வந்து இங்கே வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து
ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் இஸ் மெயின்டைன் இன் ஏ ரெசிஸ்டர் ஆஃப் டுவெல் ஓம் த அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் தட் ஃப்ளோஸ் தோ திஸ் ரெசிஸ்டன் இஸ் ஒன் மினிட் வில் பி இன்னும் கேட்குறாங்க ஸோ சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா வந்து தெரியும் கியூ அதாவது கியூ சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் கியூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்டிட்டி ஆம்பியர் இன்ட்டு அது எவ்வளோ செகண்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சு சரி இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வேலை இருக்கான்னு தெரில ஸோ நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணல ஸோ எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கியூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்டிட்டி இது ரைட்டாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஐ இன்டி அப்படிங்கும்போது ஐ வந்துட்டு ஒன் ஆம்பியரு ஒன் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறனால ஸோ வந்து செகண்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஏன்னா இது டி வந்து செகண்ட் தான் ஸோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சி ஓகே இப்படி தான் வரும் ஓகே இருந்தாலும் நீங்கள் நோக்கம் செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸு அப்போது கேட்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து ஒரு ஜியோகிராஃபி புவியிலேருந்து கேட்டது மாடலின் தீவுகள் எந்த நாட்டில் அமைப்பட்டிருக்குன்ட்டு ஸோ கனடாவில் தான் அது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் தேவைப்படுது இரட்டை சிதைவு வினை ஏற்படும் போது வினை புரியும் வேதி பொருட்களின் மத்தியில் எது பரிமாற பல்லுகள் அயணிகள் தான் பரிமாறக்கூடாது சரியா அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுது இரட்டை சிதைவு அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ரோக்கன் பண்ணும்போது அயணிகள் தான் வந்து பரிமாறிக்கும் இது வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்போம் ஈஸியான கொஷின் தான் பிற இரண்டு வருடங்கள் விடும்போது எந்த வருடத்தில் கடை சியின் விற்பனை குறைவாக உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கடை சியோட விற்பனை வந்துட்டு ஸோ இது ஏபிசி ஸோ இது ரெண்டுமே அதிகமாக இருக்குது மூணாவது வருஷம் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ மூணாவது வருஷம் கரெக்டாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஸோ அடுத்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான கொஷின் வந்து காலண்டர் கொஷின் ஓகேவா இந்த கொஷின்ஸுக்கு வந்துட்டு ஓகே இது வந்து நம்ம வந்து ஆட் டேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ காலண்டர் இன்னும் பார்க்கல எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஆட் செப்ட் டு ஜீரோ ஐ எம் நில் அப்படின்னு அப்படின்னா நான் மேலே வந்து கார்டு கொடுத்துருக்கேன் காலண்டர் இருக்குது அதில் போயிட்டு பாருங்கள் கொஷின்ஸ் கொஷின்ஸ் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு வந்து உங்கள் அந்த டேட் நம